benvenuti e benvenute a Corbezzoli, oggi abbiamo addirittura due mecenati, che non è un personaggio mitologico, diciamo così, ma sono veramente in carne ed ossa e soprattutto nella città di Macerata ne abbiamo tanti. Abbiamo oggi Rosaria del Balzo Ruiti, lo dico proprio tutto al completo, e Giorgio Pier Giacomi. Allora, raccontateci com'è questa esperienza? Ma diciamo che essere diventati mecenati è, è essere diventati e rimanere mecenati nel tempo è un'esperienza estremamente gratificante. Eh, io non voglio togliere nulla al concetto dello sponsor, del sostenitore economico, ci mancherebbe altro, ma il mecenati ha un elemento in più, c'è qui, quel quid, c'è quel valore aggiunto straordinario che rende la persona o l'azienda eh, Partecipi di un progetto, il progetto lo si vede nascere, il progetto lo si porta avanti, il progetto lo si condivide non per una stagione, lo si condivide nel tempo. Grandi nostri capolavori, grandi tesori nascono proprio da persone che hanno voluto far proprio un progetto, l'hanno metabolizzato, l'hanno fatto entrare nel loro cuore, nel loro sentire e lo hanno portato avanti nel tempo. E tu in particolare sei una mecenate della prima ora? Io sono una mecenata della prima ora e una mecenata doppia, fino adesso diciamo da poco, perché lo sono stata privatamente, e lo sferisterio eh, e la stagione lirica, lo sferisterio in primis diciamo, la stagione lirica in un secondo momento sono veramente nel mio cuore, nella mia formazione, quindi quando mi è stata proposta questa opportunità di sostenere economicamente i progetti delle stagioni che si avvicendavano nel tempo ho detto subito di sì. Lo sono stata in questi ultimi anni e l'ho sostenuta anche come presidente della Fondazione Carima perché ritenevo che fosse doveroso per un istituto che si occupa del benessere di tutta la provincia, di un territorio come quello della provincia di Macerata estremamente penalizzato, fosse doveroso sostenere lo sferisterio che non è di Macerata, una stagione lirica che non è di Macerata, che non è della provincia, che non è della regione, che è dell'Italia, che è di tutto il nostro contesto, è del mondo. Mondo, perché abbiamo anche e di questo dobbiamo essere estremamente grati, io ne sono soddisfatta come mecenate, vediamo anche venire gente dalla Cina, dall'America, da tutto il mondo, quindi era doveroso, dico sempre si è mecenate un anno, non ci si può far condizionare nell'essere mecenati dal cambio di colore delle amministrazioni comunali, non ci si può far condizionare da una vicenda umorale propria e da un comune sentire anche relazionale. Se si è mecenati lo si è un giorno e lo si è per tutta la vita. Mecenati un giorno e per tutta la vita, anche Giorgio Pier Giacomo è ah, d'accordo? Nel, nel mio caso assolutamente sì, perché io ne, nella doppia veste, perché ho contribuito quando... quando è stata emanata la, la normativa sull'art bonus, che è una normativa che rientra in un pacchetto di eh, sostegno all'attività culturale, al recupero del patrimonio storico-artistico e che sostanzialmente ha avuto un successo perché è molto efficace come strumento, ne parlo anche da un punto di vista tecnico perché mi piace, perché lo Stato con questa, con questa normativa ha applicato perfettamente l'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà, praticamente il cittadino partecipa ad un'iniziativa che ha un suo interesse sociale e un interesse generale ed è in qualche modo premiata l'attività di tutte quelle associazioni che riescono ad attirare intorno ad un progetto appunto la, lo spirito di liberalità delle, dei cittadini del territorio e questo devo dire che l'associazione Sferisterio l'ha fatto molto bene, prova ne la longevità perché io che sono mecenate dal primo anno, quindi dal 2016, siamo nel 2023, quindi sono otto anni ed è un progetto che ogni anno si rinnova con vitalità, non era scontato questo, eh, perché anzi si temeva proprio quello che Rosaria paventava, paventava prima, cioè un eh, eh, mordi e fuggi, invece, invece si è verificato e quindi questo... <coughs> va merito all'associazione Sferisterio, si è verificato che eh, si è riusciti ad attrarre l'attenzione, l'interesse dei singoli mecenati 
eh, intorno a questo progetto. Tra l'altro io l'ho definito un progetto molto democratico perché questo qui, la visibilità non è per il singolo mecenate, la visibilità è per i 100 mecenati, cioè è l'insieme dei 100 mecenati, quindi del progetto, non è il singolo mecenate che restaura un monumento e quindi in qualche modo maniera si lega alla visibilità del singolo. Qui ognuno di noi non, non conta, conta che siamo in 100, conta che siamo una forza che in qualche modo maniera proprio ha democratizzato un istituto che c'era nella notte dei tempi e lo ha modernizzato, siamo un po' in linea con la modernità. L'efficacia del progetto è dovuta al fatto che nonostante parliamo di fiscale, quindi qualcuno teme no, di andare nel pantano del burocratico, invece è molto snello, è molto veloce, è molto semplice, si applica in maniera molto lineare, quindi non ci sono problemi, sostanzialmente basta fare il bonifico perché deve essere tracciabile l'operazione, però è molto lineare, non ci sono adempimenti ulteriori da svolgere. E inoltre, a differenza di, delle altre attività di crowdfunding, con l'art bonus, c'è secondo me un tasso di trasparenza superiore perché chi dona, chi fa la liberalità sa dove vanno quei soldi, vengono rendicontati, vengono messi nel sito sia eh, artbonus.gov.it sia sul sito delle singole mm -hmm. associazioni che fanno, che fanno il progetto. Per cui ecco, credo che l'efficacia e l'efficienza del, del progetto sia dovuto anche a questa semplicità. Ma oltre all'aspetto tecnico specifico, sì, sì. nel personale, che sì. cosa ti ha spinto? Ma mi ha spinto proprio quello che dicevo prima, cioè far parte di una squadra e svolgere un ruolo sociale sul nostro territorio, per la nostra città, sul progetto che secondo me maggiormente caratterizza la città di Macerata sotto l'aspetto culturale. Una chicca, freme, freme. una chicca, è così bello. Io quando ero piccolina e venivo trascinata, trascinata quando si è molto giovani alla, agli spettacoli dei miei genitori, mh, mi fermavo e mi facevano so, i cento consorti, questa scritta che campeggia sul frontale, che avevano edificato e realizzato lo sferisterio. In un certo senso è e risentirsi un po' con un trade union affettivo, sentimentale collegati a loro. Ci hanno regalato questo luogo assolutamente straordinario, unico, perché non lo possiamo paragonare nemmeno con l'Arena di Verona. Abbiamo delle specificità tali che ci rendono no, lo sferisterio certo. una cosa unica e quindi far parte, continuando a sostenere le stagioni che ci possono piacere di più, che ci possono piacere di meno, possono essere più vicini alle nostre corde, possono soddisfarci di più perché delle opere ci piacciono un pochino di più, fanno parte di un immaginario magari che affonda le radici nella nostra vita personale, però tutte le stagioni vanno sostenute, è l'arte, è il sentirci vicino a un mondo che fa di macerata una chicca d'eccellenza nel territorio. E voi due per vari motivi eh, siete comunque profondi conoscitori del territorio e in realtà questo è un territorio in cui l'individualità, la personalità no, tenta di emergere in ogni campo, quindi diciamo che siamo tanti influencer potenzialmente in questa terra. Quindi eh, come mai questo successo del progetto insomma, dei 100 mecenati, oltre a quello che abbiamo detto finora? Insomma? È un lettino psicanalitico. Allora il mecenate sa che fa una sorta di eh, seduta psicanalitica, capisce che bisogna spendere se stessi anche in una logica di condivisione, una contaminazione con tutto il territorio, con gli altri, con le istituzioni, perché purtroppo questa è un'epoca in cui da quello che tu cara Alessandra dici dobbiamo necessariamente un torto collo venirne fuori, basta la difesa degli orticelli, basta la difesa dei campanili, basta questa, eh, questo eh, attaccamento a delle associazioni, a del sentire, dobbiamo lavorare insieme per, lo sferisterio è questo, è un tesoro enorme regalato a tutto il territorio. Cioè quello che, che dobbiamo riuscire a far comprendere è proprio questo, cioè la singola, il singolo apporto ad una stagione lirica come quella dello sferisterio sarebbe fatto singolarmente sarebbe insufficiente, sarebbe addirittura vano. Qui l'importanza è proprio quello di cercare di accomunare, quindi superare l'individualismo, proprio perché non, non c'è visibilità per, per chi fa, non è questo il concetto, il concetto è quello che tutti insieme possiamo costituire un gruppo 
che dà un sostegno che si sente poi nei conti economici dello sferisterio. Quindi è proprio una, un apporto che solo nel, nella comunione di tutti quanti può svolgere un suo ruolo fattivo, perché se no si, si perderebbe, quindi questo è un po' il, il discorso. Poi è chiaro che quello che può far piacere e quello che, che speriamo tutti è che la partecipazione di persone possano a loro volta no, richiamare e tutta una serie di altri, di altri personaggi in modo che questo gruppo rimanga sempre un gruppo eh, vivo e che si eh, come dire, eh, ripercuote anno per anno. E in tutti questi anni c'è stato un momento top, proprio quello in cui eh, il massimo dell'orgoglio dell'essere mecenati? Ma io sinceramente è una, è una condizione che si spalma negli anni. Eh, Devo essere onesta, c'è cioè il piacere arrivati all'inizio dell'anno di ricevere, tra virgolette, eh, dall'Associazione dei Mecenati una lettera in cui si ripropone anche per quell'anno in corso di, ri, di ri, ridare uno stimolo, come giustamente dice il dottor Pier Giacomo è un fondo, una goccia no? nell'ambito del... ma ci si sente insieme, questa unione tutti insieme per un progetto non c'è un momento particolare, poi magari c'è il momento della rappresentazione di un'opera che singolarmente ci allarga il cuore e in quel momento ci si sente ancora più stimolati ad andare avanti, ma è l'insieme del tutto, da quando la prima sera si apre la stagione lirica c'è il piacere di sapere che si è contribuito a che tutto ciò si realizzasse. Beh, Il primo anno è stato sicuramente un momento in cui eh, si è partiti con questo progetto e quindi si è un po' scommesso no? su questa iniziativa, su questa idea di eh, come dire, accomunare 100 persone per, intorno a questo progetto, quindi lì c'era più quasi l'ansia di vedere se, se andava o non andava. Poi il secondo anno che invece era la riconferma, no? perché uno dei dubbi era proprio la longevità, cioè se si mantenessero, ecco vedere che una grossa percentuale dei, dei diciamo, mecenati del primo anno si riconfermava nel, nel corso degli anni e sicuramente ha fatto sì che questo progetto allora prendesse piede e prendesse soprattutto sostanza. Poi sicuramente l'orgoglio quando il progetto è stato anche premiato a livello nazionale, perché di progetti art bonus ce ne sono, ce ne sono stati tanti, continuano ad essercene molti, però eh, questo qui è stato un progetto assolutamente forse per le sue caratteristiche, per richiamare veramente la democraticizzazione del progetto, forse è stato anche il primo, uno dei primi insomma, in Italia, quindi ecco questo sì un po' d'orgoglio, su questo c'è sicuramente. C'è anche una cosa bella, una, eh, ho visto nell'elenco il dottor eh, Pier Giacomo mi può sostenere che poi nessuno, l'elenco è una cosa dei mecenati che assolutamente ad uso privato non, è, non vuole, ma ci sono addirittura mecenati che entrano e partecipano magari ricordando un familiare che non c'è più e che era un appassionato, a quel, quindi anche il favorire tra virgolette, in memoria di... una, una, veramente ah, ah. il discorso della memoria, della memoria che non è ricordo, la memoria è condivisione, è rivivere, è rimettersi in campo e riprovare delle emozioni, lo trovo che sia eh, un'occasione un per ricordare eventi, persone a noi care, assolutamente importante, sostenendo un progetto così, così bello. Quindi non è mera burocrazia, non è mero fiscalismo, ma invece è tutt'altro, molto di più, cioè... Soprattutto per, per dei singoli cittadini non è sicuramente, assolutamente, eh. penso che la molla non sia quello. Devo dire la verità, per le istituzioni c'è anche quello come elemento che non è da sottovalutare, io lo dico come da ora ex presidente di Fondazione Carima, ma era un elemento in più da portare nei consigli di amministrazione, perché comunque il risparmio con il credito d'imposta che si accumulava era un volano per poi poter, un moltiplicatore economico, poter magari utilizzare quel risparmio per certo. investire e sostenere altri progetti. Quindi da commercialista lo consigli? Sì, 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 nel senso che, ripeto, è uno strumento che riesce a coniugare da un, da un lato un risparmio fiscale eh, non indifferente, perché il 65% è due terzi del 
e dall'altro però ecco, incentivare il ruolo sociale dei singoli cittadini e delle imprese sul territorio. Bene, siete stati molto convincenti, quindi magari faccio una valutazione anch'io, ho finito la puntata e ringraziamo tutti i nostri amici e amiche di Corbezzoli per essere stati e state con noi. Vi ricordiamo che questa puntata è disponibile anche su tutte le piattaforme podcast e grazie a tutti. Thank you.